നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്താണ് വിശുദ്ധി ആണോ പണമാണോ വലുത് നമ്മൾ വിശു എന്നൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആരും പറയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്കുള്ളത് പണമാവല്ലോ എന്നാണ് വിശുദ്ധിയേക്കാൾ വലുതല്ല പണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വിശുദ്ധി പണം പണക്കാർ എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പണമുള്ള പ്രതാപമുള്ള വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്ന വലിയ കോടികൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടപ്പുള്ള കാറുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എത്രയോ വലിയ മുതലാളിമാർ മരിച്ചു ഏതൊക്കെയോ സിമിത്തേരികളിൽ അടക്കി പക്ഷെ ആ സിമിത്തേരിയിൽ നമ്മൾ ആരും പോയി കൈകൂപ്പി പിടിച്ച് നിൽക്കാറില്ല അയാൾ മരിക്കുന്നവരെ വലിയ വിലയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലു വിലയാണ് വലിയ പണക്കാരന്മാര് മരിച്ചിട്ട് ആ പണക്കാരുടെ സിമിത്തേരി വന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കള് പോലും ഇല്ല എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അൽഫോൻസ എന്നൊരു സിസ്റ്റർ മരിച്ചു വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് അടക്കി വർഷം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കല്ലറയുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ കൈകൂപ്പി പിടിച്ചു നിൽക്കും ആ സിമിത്തേരിയിൽ ആ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ മുട്ടും അടക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ മുഖം തൂക്കുന്ന തുവാല കൊണ്ട് ആ സിമിത്തേരിയുടെ മുകൾ ആ കല്ലറയുടെ മുകൾ തൂക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർച്ച നേരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ കബരിടത്തിൽ കിടത്തു കൊള്ളാമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരൻ മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ആ ഒരു കല്ലറയുടെ മുകളിൽ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മക്കളെ പോലും കാണത്തില്ല പണത്തിന് വിലയില്ല പണത്തെക്കാൾ വിലയാണ് വിശുദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അകലാനുള്ള കാരണം പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വീട് ചെറുതായത് കൊണ്ടല്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അകലുന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അകലുന്നെ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളിലാണ് ബന്ധങ്ങൾ അകന്നകന്നു പോകുന്നെ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയ്ക്ക് സ്നേഹവും അടുപ്പവും കൂടുകയില്ല കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ഭാര്യയുടെ വായുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭർത്താവ് മിണ്ടത്തു പോലും ഇല്ല മിണ്ടാൻ പോലും സമയം വെക്കത്തില്ല അകലാൻ തുടങ്ങും വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുക്കത്തില്ല അകലും പറഞ്ഞ ഏതെല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുവാ ഇന്ന വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി ആ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവോട് ദൈവം സംസാരിക്കും ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ തകരാനുള്ള കാരണം വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും വിശുദ്ധ അതാണ് പൗലോ സ്ലിഹ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം പല ബന്ധങ്ങളും തകരാനുള്ള കാരണം എന്നറിയാം ഒരു കാരണം ശരീരത്തിന് വൃത്തിയില്ല ഭാര്യ പറയും ഭർത്താവിന് ഒരു വൃത്തിയില്ല ഒരു വൃത്തിയില്ല മനുഷ്യന് ഭർത്താവ് പറയും ഭാര്യക്ക് ഒരു വൃത്തിയില്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല വൃത്തി ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വലിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ശവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുറുക്കുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധിയില്ല വൃത്തിയില്ല മണമാണ് മണം കുടിച്ചേന്റെ മണം വലിച്ചേന്റെ മണം ഏതാണ്ടോ ചവച്ചേന്റെ മണം ഒരു വൃത്തിയില്ല മനുഷ്യന് അപ്പൊ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാവോ അല്ല അപ്പോൾ മുതൽ പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അകലാൻ തുടങ്ങും അകലാൻ തുടങ്ങും 
വിശുദ്ധി ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാവുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധിയുടെ കുറവ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൈസക്കാ വില എന്ന് പൈസയേക്കാൾ വില വിശുദ്ധിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഞാന് ഒരു ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛൻ മാനന്തവാടി രൂപതയിലെ ഒരു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ ധ്യാനത്തിന് വിളിക്കാൻ വന്നതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയണം ഇടവകയിൽ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അച്ഛന്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു അറിയിപ്പ് നടത്തി അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടു ആഴ്ച മുമ്പേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമിത്തേരി അല്ല കല്ലറ വൃത്തിയാക്കണം അവരവർ തന്നെ കല്ലറ വൃത്തിയാക്കണം അച്ഛൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കുടുംബത്തിലെ സാമാന്യം സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആ വീട്ടിലെ ആരും വന്ന കല്ലറ വൃത്തിയാക്കിയില്ല അവൾ അച്ഛൻ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നാളെയാണ് ദിവസം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയതാണെങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരിയച്ച ശരിയച്ച ഞങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട ഓർക്കണ്ട വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ വന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛൻ കുർബാനയ്ക്കായി അറിയിപ്പ് ഉള്ള ഡയറിയും ഒരു ബൈബിൾ പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നുന്നില്ല ആ കല്ലറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവരുമാൻ വന്നോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സിമിത്തേരി കയറി പോയപ്പോ ഉണ്ട് ആ കല്ലറ വൃത്തിയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക തൂത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കെ സി വൈമൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിടാ ആ ഒരു തുണി എടുത്തോണ്ട് വന്നാ ഒരു തുണി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഒരു പഴന്തുണി എടുത്തോണ്ട് വന്നാ ആ തുണി കൊണ്ട് ഒരു വെറുതെക്കാരൻ ഒരു കെ സി വൈമിലെ ഒരു ചെറുക്കനാണ് ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സിമിത്തേരി കല്ലറ വൃത്തിയാക്കിയത് മക്കൾ അവിടെ പോയി മക്കളും മകട ഭാര്യമാരും അവരൊക്കെ മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ എവിടെ പോയി പണത്തിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പണക്കാരന്റെ കലർ നോക്കാൻ അവർ വന്നേനെ പണത്തിന് വിലയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിലയാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിലയുള്ളത് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കല്ലറയ്ക്ക് പോലും ഒരു വിലയുണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധി ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് വെറുപ്പ് ഭർത്താവ് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അവിടെ തെറ്റായ ബന്ധത്തിലൂടെ എയ്ഡ്സ് രോഗം പിടിപെട്ടു എയ്ഡ്സ് രോഗം പിടിപെട്ടു അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഭാര്യയോട് ആ രോഗവിവരം പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ ആ രോഗവിവരം പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം ഇയാൾ ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഈ രോഗം കൊടുത്തു എയ്ഡ്സ് രോഗം കൊടുത്തു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സാർത്ഥം ഇയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയാണ് കൂടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ച പാവം ഭാര്യയോട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കേന്ന് പറഞ്ഞു ഡി നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ രോഗം നിനക്കും ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ അവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നേരെ ആശുപത്രി നിറങ്ങി കരഞ്ഞോണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന ആങ്ങളയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്നാ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നേ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എങ്ങാനും ചികിത്സിച്ചാൽ അന്നേരം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചാടി ഇടപെടും ലൈറ്റ് വെച്ച ബോർഡ് വെച്ച വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരും ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നാണക്കേട് കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു എയ്ഡ്സ് രോഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുതൽ ഭർത്താവിനോട് വെറുപ്പായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഭർത്താവ് ശ്വാസം വലിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കിടന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞടി ആ നീ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണം അവന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്നേരെ ഭാര്യ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം കാണുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ല കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സീരിയസ് ആയി മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞടി നീ പഴയ വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ പഴയ വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ നീ ഇവിടം വരെ വരണം അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട മനുഷ്യനെ കാണണ്ട ഭർത്താവ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ച് വലി മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് വരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു കേട്ടോ
സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പിള്ളേർക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തറിയത്തില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യതയിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല മാതാപിതാക്കൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഏത് മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കളോട് വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ധൈര്യപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറ മക്കളോട് പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കട പഠിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കാലം നീക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു വരണം എന്ന് എത്ര പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ദുഃഖമാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും മുഖത്തും കുടുംബത്തിലും ഉള്ളത് വിശുദ്ധിയിൽ വള പൗലോ സ്നേഹ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യതയിലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടറിയണം വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പറ്റുന്നൊരു തെറ്റാ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ട് ഏകദേശമാ പറയുന്നേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ തോന്നി പോലും ഒരു ജീവിതം നയിക്കും കാണണ്ടാത്തതെല്ലാം കാണും കേൾക്കണ്ടാത്തത് കേൾക്കും തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ മദ്യപാനം ലഹരി ബീഡിവലി സിഗരറ്റ് വലി എന്നിട്ട് പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സാകുമ്പോ ഏതേലും പെൺകുട്ടിയെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കും ആളുകൾ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഉഴപ്പാനുള്ള പ്രായമാണ് പ്രായമാണെന്നാണ് അല്ല അത് വിശുദ്ധിയിൽ വളരാനുള്ള പ്രായമാ പതിനഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ അതൊഴപ്പാനുള്ള പ്രായമല്ല വലിക്കാനും കുടിക്കാനും വഴി കിടക്കാനുള്ള പ്രായമല്ല വിശുദ്ധിയിലും ദൈവ സ്നേഹത്തിലും വളരാനുള്ള പ്രായമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്നാ പറ്റിയേ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അയാൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വിശുദ്ധിയില്ല അയാൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് വീട് വലിക്കുന്ന ആളാണ് തെറ്റായ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അയാൾ ഉടനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാന്യനായി വിശുദ്ധനായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തത് അതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു വരെ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായിരിക്കില്ല ആ കുട്ടി ഒരു കുഴപ്പ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറയുന്ന ഇരിക്കും പോടാ പള്ളി പോടാ എന്ന് പറയുന്നത് പോകും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ടു വരെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞൊരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിയുമ്പോഴോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഡബിൾ സ്വഭാവം ഈ കൊച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരാജയത്തിന് കാരണമാ മക്കള് തലവേദന ആകാനുള്ള കാരണം ഇതാ ഇനി മാതാപിതാക്കൾ ആകാനും ആകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധിയിൽ ജന്മം കൊടുക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ ജന്മം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം തിരിച്ചു കാണിക്കും പറഞ്ഞു വിശുദ്ധിക്ക് ഒരു വിലയുണ്ട് വിശുദ്ധിക്ക് വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിശാജ് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചപ്പും ചവറും കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നിടത്ത് പാമ്പും പഴുതാരം കയറി ഇരിക്കും എന്ന് പറയുകയല്ലേ അതുപോലെയാ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും മരത്തിൽ ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇരിക്കുന്ന പോലെ പിശാജ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് അതേ പോളിസി ഉപയോഗിക്കും എന്ത് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന പോളിസിയാണ് അതിന് മലയാളം ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് ഒരു ബോംബ് ഇടുവല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം അടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വഴിയാണ് നമ്മളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കും ഒരു വീട്ടിലുള്ളവരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണോ പാകപ്പിഴ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മഴ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടയെടുക്കുന്നേ മഴ വരുമ്പ
Mada Pedote, Pachanyan, Nanea, the Rikana. By Kodik in the Yan and then a helmet to wake in there. Abagada Mundaga, the Rikana, Abagada Munda Alum, Yenik, Parikubata, the Rikana. Sadice, Adubola Taneana, Namada and the Baba Etubarine, Namada Kudumba Manikram Prabigan, Yan and the Jeeva that they visit the Rikine, Yenda Makal Avivur Dipper to Varan, Sadice in the log of the letter of Kodan, Elar and Barry Logam, Valarno, America, Sambo and Dial, Ipot and Namada Ford in the Makarian Batum, Logam, Valarno, Logam, Valarno, Rikua in Alam with the Mandi, I Panda, Namada Pali Laga, and the Gara and Dialo, Ipot Alam with the Mitchell the Murangara. Orang Corona pergi ke arah anda, orang datang ke arah, nama orang balik macam tu, ayi, semua orang cuma alam bidang cara ayi, logam balar nu, logam balar ni tidak, logam balar ni engil, madhi banang kudi yoga orang nyaw, kudi, bebi jaran kudi yoga orang nyaw, kudi, ni kalau baru ni lelai macam ayam, madhi banang kudi, bebi jaran kudi, hatta ayam bandang kalau kudi, logam balar itu yang allah, balar ini ada double ayi, tarik kiri kiu aja ini, tarik kiu boikot kiri kiu, bebi jaran kudi. Adalah Bible yang wajar untuk anda. Adalah itu. Bebijaan itu tidak durbud. Manusia ini, ini alih pergi ceri kuah. Ini bebijaan itu tidak durbud. Mana orang berteriak itu untuk. Nana um, mana um, bogum. Bebijaan itu tidak durbud. Keri pergi cer Bible yang wajar ke perbasaan. Iri beti muna, pati nara, sedih cegel kuno. Rend kuter, pabam, wardi pikinno. Muna amaduri kuter, krodam cenicu beri tunno. Adu sedije, vigaram, vigaram kondu, joli kinnna krodayam, alunna ti pola yana. Jiwidam purna mai nasi kinnna doare, ati kedgayila. Bebijar itu kerja Bible beri pikir. Bebijar itu tinde, orang durbudam. Alun di bawah ya, orang ini kerakkan na kari gaya lekik ti gurukan bawah ya. Ninna ngot katum, etranal. A card nasi kena tu bawah ya, ti katun tu baran jadi boleh. Orang ini vektil, ingane asak ti galu deh, dusi langgalu deh. Bebijar itu tinde durbudam keri perjal. A vekti a kudumam nasi kena tu bawah ya. A tinma a kudumam til alik katum. Victia Nasi Pikin of the Vare, Ati Adagatilla, Adagon the Prepare Sadiji, Namal of the Jee with the Tevisuti Garikanamena, Deva Tinde Agrahamana, Parni Hallelujah, Orca Parni Hallelujah, Hallelujah, Prepare the Deva Vajan and Padipigiana, Deva Vajan and Padipigiana, Prabashak and the Bustagam, sorry, Job in the Bustagam, Anjama Diam, Aramate Wakim Padipigiana, Anar Tangal, Sadiji Galgane. Anar Dhangal, Ulpavikin Nada, Podil Nina La, Kashta Da, Udal Dikkan Nada, Nelatun Nindu Malla. Orang orang kelak kau dari arta manusia kiki yo. Ada ayat Anar Dhangal, Sambavikin Nada, Ida Mandele Podil Nina La. Eni ke Enam Gatta Galawa, Eni ke Enam Dukkawa, Eni ke Kodemudur Enam Takarciya. Yang orang Kodemudur Enam Sandosho Illa. Ida Ulpavikin Nada, Podil Nina La. Anak tenggel kasta kalam, budhi mutte kanan ni re, udah ledekkan nada, bodi ilmu itu malla. Wajanam beri pikir ana, prabasha gan de bustagam, padi moon, padi moon. Ni sanjeri kinnna wadi gali lella, nasam vidachu gundu, pisaj ninde kuda nilkunno. Nyalu re interview ni boyalim, papa mulu re vikti interview ni boyal, awadah nasam vidachu. Papa mulu re vikti business nara dial, ah vikti ya business sukun de bijayi kiti lla. Papa mulu re vikti, nana itu pelikyang kari bolu re ana anilum, budhi nasihci bogum. Papa mulu re vikti kudum maji udah til paraji epadnu. Papa te kuri cahni de bishalo, Bible pade pikinu. Papa, yet parai nas talangalil, dewi vikti ne kruba, mara bolu, payidu rangunu. Perni Haleluya, Haleluya. Orang berperni Haleluya, Haleluya. Peribadar jadi dewa jadi tu luar perdana perta karya perayaan bawa. Korang cik karya itu perayaan unda, nalar luar perdana perta karya. Pabam, ini pabam orang vekti londangil. Nama lu filmil kahani luar villain kadabatram. Edu cinema kan dah lalu, adina tu luar villain kadabatram unda. Ennu perni tu boleh tanne ya na. Nama lu perayaan ta, regasie pabang lu, regasie pabang. 
രഹസ്യമായി നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾക്കും അതറിയത്തില്ല ഈ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയി എന്നാ ചെയ്താലും ഈ വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെ നമ്മുടെ പുറകെ നിൽക്കും എവിടെ ചെന്ന് ചില പറയില്ലേ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ തടസ്സം വീട് വെക്കാൻ തടസ്സം ഒരു നല്ല പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും തടസ്സമാണ് എന്നാ ഈ തടസ്സത്തിന്റെ കാരണം ചില വ്യക്തികളിൽ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്നു വരെ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നു വരെ ഞാൻ അത് ആരോടും അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ചില പാപങ്ങൾ അല്ല ചില രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാലും എന്നെ പിടിച്ച് താഴോട്ട് വരിക്കും രഹസ്യ പാപങ്ങൾ വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് എന്നും ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെ ചില പാപങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ ചില പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനുദപിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഞാനൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ എന്നിൽ പാപമില്ല ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ ഒരു വീട് പണിയുന്നെങ്കിൽ ആ വീട് പണി ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലാതെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ അച്ഛാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നു എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പൈസയൊന്നും എന്റെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നില്ല ഒരു രാജാവിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നടത്താൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മളിൽ പാപം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെ ഇവൻ നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പം നിൽക്കും പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ഭജനം ജോബിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞത് സോറി പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നീ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നാശം വിതച്ചുകൊണ്ട് ഈ പിശാജ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിവില്ലാത്തോണ്ടല്ല വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ചില പാപങ്ങൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാപവും രോഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പാപവും രോഗവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ രോഗവും പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമല്ല എന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി ആ രോഗ സുഖമാവും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നു തളർവാദ രോഗി മുഴുവൻ തളർന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈശോ തളർവാദി രോഗിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല നീ എന്നാ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീ നല്ല ഒരു വൈദ്യനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഇത്രയും നാൾ എന്നാ വച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇത് ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ലേ മരുന്ന് കഴിക്കാറോ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല തളർവാദ രോഗിയോട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പ തന്നെ പാപത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന ആ രോഗം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി നോക്കിയേ പാപവും രോഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ന് രോഗം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രികൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരാശുപത്രിയിലും ആളില്ലാത്തില്ല എല്ലാ ക്ലിനിക്കിൽ വരെ ആൾക്കാരാ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ നല്ല കാലമാണ് ഏതാൾക്കാർക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാൻ ഒരു ക്ലിനിക് കിട്ടാലും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം പൈസ കിട്ടും കാരണം എല്ലാരും രോഗികളാ എന്താ ഇങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാ രോഗത്തിന്റെ കാരണമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്റെ ഈ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ശരീരവും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ആത്മാവും ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ശരീരവും ഉണ്ട് ഒരാത്മാവും ഉണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിനകത്തിടും കാരണം ഈ ശരീരം എടുത്തത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ആത്മാവ് മണ്ണിനകത്ത് കുഴിച്ചിടില്ല ആത്മാവ് എങ്ങോട്ട് പോകും ആത്മാവ് ഇതെവിടുന്നാണോ വന്നേ ആ ദാതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും ആത്മാവ് ദാതാവിന്റെ അടുത്തേക്കും ഈ ശരീരം മണ്ണിലേക്കും ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകത ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുവരെ സുഖം തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ഏകദേശം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെ സുഖം മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ സുഖം തരുന്ന കാലത്ത് ഈ ശരീരം ക
ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ തൊട്ട് ചക്കപ്പഴം വെട്ടി വെച്ചാൽ ചക്കപ്പഴത്തിൽ ഈച്ച എടുക്കുന്നത് പോലെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് രോഗം വന്ന് അങ്ങ് പറ്റിയിരിക്കും ഒരു ഭക്ഷണവും ഇപ്പൊ കഴിക്കത്തില്ല ചായയ്ക്ക് പഞ്ചസാര പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ ഒന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ശരീരം സുഖം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതേ ശരീരം സുഖം തരുന്ന സമയത്ത് അശുദ്ധമായി കൊടുത്താൽ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഈ ശരീരം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം തരും വേദന തരും സങ്കടം തരും ഇതേ ശരീരം തന്നെ തരും അന്നേരം നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ദൈവമേ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് മടുത്തു ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് നൂറനെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കണം നടു ശരിയല്ല കൈ ശരിയല്ല എല്ല് തീരുമാനം ശരീരത്തെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും അടയാളമല്ല പാപവും രോഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ രോഗവും പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ചില പാപവും ചില രോഗവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ നന്നായി കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില രോഗമുള്ള ആളുകൾ ധ്യാനത്തിൽ കൂടി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എനിക്കിവിടെ വരുന്നത് വരെ ഇന്ന രോഗമുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ആരാധന സമയത്ത് സുഖപ്പെട്ടു എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ എത്രയോ പൈസ മുടക്കി ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച ആളാ അന്നിട്ടും മാറാത്ത രോഗം എങ്ങനെയാ രണ്ട് ദിവസം ധ്യാനം കൂടി ഇപ്പൊ മാറുന്നേ ചില പാപങ്ങൾ അല്ല ചില രഹസ്യ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് വില്ലൻ കഥാപാത്രം പോലെയാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാപം ഹല്ലേലുയ്യ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ബൈബിളിൽ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹെഡിങ് അങ്ങനെയാണ് രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സം ജോലി കിട്ടാൻ തടസ്സം വിവാഹം നടക്കാൻ തടസ്സം വീട് വെക്കാൻ തടസ്സം ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഉയർച്ചി ഉണ്ടാവുന്നില്ല തടസ്സം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല തടസ്സം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കില്ലേ തടസ്സം മാറാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ തടസ്സമൊന്നും മാറുന്നില്ലല്ലോ രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സം തടസ്സം മാറാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിന്റെ വഴി ആ വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥന പക്ഷേ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ പാപത്തിലാണ് ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കത്തില്ല ഞാന് അങ്ങനെ ഇതിനെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല പാപം അകത്തിരുന്നാൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമാ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കത്തില്ല കാരണം നിന്റെ പാപങ്ങൾ എന്റെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാൻ പാപം ഒരു തടസ്സമായി നിലകൊള്ളും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയൊന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ചില പാപത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര ധ്യാനം കൂടിയാലും എന്തേര് ഹല്ലേലുയ പറഞ്ഞാലും തൊണ്ണ പൊട്ടുന്ന അസ്ത്രയും ഒച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇത് കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഈ തടസ്സം മാറിയാലേ അല്ല ഈ തടസ്സം നമ്മൾ മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ പാപം ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാലുയ്യ ഇത് ഉദാഹരണം പറയാണ് എനിക്ക് ഈ തടസ്സത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യവാ ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം സെമിനാരിയിൽ സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ പഠനം മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പറമ്പിലെ പണികളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രിയം അതുകൊണ്ട് സെമിനാരിയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ രണ്ട് ഒരിടത്തരം പഠിക്കുന്നവർ മൂന്ന് അക്ഷര വിരോധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം കണ്ടാൽ അന്നേരം ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വീഴും ഒരക്ഷരം പഠിക്കാത്തവർ ഞാൻ അങ്ങനെ അക്ഷര വിരോധികളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഞാൻ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്
അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറയുക ആ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇരിക്കും ആ പത്ത് തെങ്ങിന് ചോട് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നോട് പഠിക്കാൻ മാത്രം പറയരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെമിനാരിയൽ ഒരു പ്രത്യേകത സെമിനാരി എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ചില ആൾ ഗസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത് അച്ഛന്മാരാ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ആ നിങ്ങ എനിക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഞാനത് ആറുമാസം ചെയ്യണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്ക് ചെറിയൊരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിശപ്പിന്റെ രോഗമായിരുന്നു ആ പഠിക്കാത്തവർക്കുള്ള ഒരു രോഗമാണ് വിശപ്പിന്റെ അവർ എപ്പോഴും വിശപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ല ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പണി വിശപ്പിന്റെ രോഗം മാറാനും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും പറ്റിയൊരു പണി ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആയാ മതി പഴം പഴം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛോ ഇനി ഡ്യൂട്ടി മാറുമ്പോ എന്നെ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും ഓ ഒറ്റക്കാന്ന് പറയും എന്റെ പേര് അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആക്കിയപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററിന്റെ താഴെ ജൂനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ എന്റെ പേരാ ഞാൻ നോക്കി ആരാ സീനിയർ എന്നെ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാത്ത അക്ഷരം കണ്ടാൽ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് എന്റെ സീനിയർ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായി ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പറമ്പിൽ കൂടെ പോകണം കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അത് പുകപ്പരെ വെക്കണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊലയൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയാണ് അതൊരു ഒരു സ്റ്റേറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മുറിയാണ് ഈ പുക പുക ഒരു പുകപ്പരയാ അതിനകത്ത് കൊല കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറക് വശത്ത് ചെറുതായിട്ട് തൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ട് ചെറിയ പുകയിടും അങ്ങനെ ഈ പുകയുടെ ബേസിൽ ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊല പഴുക്കും അങ്ങനെ ഈ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം കറ കളയണം അത് വകത്തു വെക്കണം അത് പഴുപ്പിക്കണം പക്ഷെ പഴുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നു അത് പടല തിരിച്ച് അടുത്ത ആൾക്ക് സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കണം തിന്നാൻ പാടില്ല തിന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷയുണ്ട് താൻ പക്ഷെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ ഇച്ചിരി തട്ടിപ്പും ഇച്ചിരി വെട്ടിപ്പും അറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എന്നെ ആ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും പഠിപ്പിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു അവനും അസുഖമുണ്ട് എനിക്കും അസുഖമുണ്ട് ഏത് അസുഖം വിശപ്പിന്റെ അസുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എടാ ഏത് നല്ല കൊല പഴുത്താലും ഒരു രണ്ട് പെടല എനിക്കും നിനക്കുള്ളത് പുകപ്പരെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചേരേ എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും തിന്നും എല്ലാരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു സമയം കണക്കാക്കി ഈ പുകപ്പരെ വന്ന് കയറും ഇത് തിന്നും തിന്നും ഇതാരും ഇന്നും വരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോയി നടക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവൻ അതങ്ങ് മാറി ഡ്യൂട്ടി മാറി എന്നെ സീനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആക്കി തെരഞ്ഞെടുത്തു സന്തോഷമായി ഞാൻ നോക്കി ആരാ ജൂനിയർ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഒരുത്തം വന്നത് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് വട്ടു കയറി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരാതായി ഞാൻ അന്നേരം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ പുകപ്പരയ്ക്ക് രണ്ട് താക്കോലാവുള്ളേ താക്കോൽ രണ്ടെണ്ണം അത് സീനിയറിന്റെ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ നീ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കുന്നവരെ കാണുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ താക്കോൽ രണ്ടാക്കാൻ പോവാ ഒരു ഒരു താക്കോൽ നനക്കും അതിന്റെ ഒരു കീച്ചയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നനക്കും ഒരെണ്ണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇവൻ അത് മേടിച്ചു വാടെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു നീ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതോളാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒറ്റയ്ക്കാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഈ ചാവി കൊണ്ടുപോയി അവൻ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ ഒരു ജനൽ ഒരു ആണിയെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിട്ടു ആണിയൽ അവൻ മൂന്നാമത്തെ നിലയല്ല താമസിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലോറിന്റെ പേര് മോണിക്കൻസ് ഫ്ലോർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ താമസിക്കുന്നു പരീക്ഷയാകാറായപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു രോഗം വരും പരീക്ഷയാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന രോഗമാണ് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന രോഗം പഠിക്കാത്തവർക്ക് ആ രോഗം
ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പഴമാണ് പുകപ്പരയിലാണ് പഴം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഞാൻ വച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആ പഴമൊക്കെ എടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ പഴം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ആരും പഴം കഴിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ പഴം കഴിക്കും നിങ്ങൾ ഇറക്കിയാ മതി ഞാൻ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇറക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഴമെടുത്ത് പഴമെടുത്ത് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒന്ന് പോയി അമേരിക്കയിൽ ഒന്ന് പോയി ഞാൻ ഇച്ചിരി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ഈ പുകപ്പരയുടെ ചാർജ് ഉള്ളവൻ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ മുറി കൂടെ നടന്നു പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ നടന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആണിയെ കിടക്കുന്ന ആ താക്കോല് കണ്ടു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഒരു ബോധോദയം ഒരു വെളിപാട് ഇനി ഞാനും പഠിക്കാനുള്ള തീക്ഷണത കൊണ്ട് ഓടി പഠിക്കാൻ പോയി പുകപ്പരേങ്ങാനും പൂട്ടാതെ ആയിരിക്കുമോ പോയെന്ന് അപ്പോൾ അവന്റെ നല്ല ചിന്തയാണ് അവൻ അന്നേരം ഈ പുക്ഷത്തിൽ കക്ഷത്തിൽ പുസ്തകവും വെച്ച് ഇതാ മൂളിൽ നിറങ്ങി ഈ താക്കോലും എടുത്ത് വെറുതെ സാമ്പിളായിട്ട് ആ അവൻ ഇന്നു വരെ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തോന്നലാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത് ഇന്നു വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല പതുക്കെ ആ സൈഡ് നോക്കി അപ്പോ ഉണ്ട് പുകപ്പരയുടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല ചാരി കിടക്കുക ഞാൻ മറന്നു പോയെന്ന് അവൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ഓടാമ്പരെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരോ ഒരാൾ വന്നു എന്റെ വായിൽ പഴമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് കാരണം എന്നറിയോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ ആരേലും പുകപ്പരെ അടച്ചാൽ അടച്ച് അടച്ചു പോയാലും അകത്തുന്ന് തുറക്കാൻ വരെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു കമ്പി കഷ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് അതാ വിദ്യ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകത്തുന്ന് വരെ തുറക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവൻ പൂട്ടുവേലാവിനെ ഓടാമ്പലെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ആരാന്നറിയോ ഓടാമ്പൽ ഇട്ടിട്ട് അനക്കൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ അനങ്ങാതിരുന്നു ഈ വ്യക്തി പൂട്ടി അങ്ങ് കയ്യിലുള്ള താക്കോല് കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് പൂട്ടി എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും പേടി തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ പുകയിടാനുള്ള ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ പുകയിടുന്നത് എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം എട്ടരയ്ക്ക് ഒമ്പ് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക ഇടുന്നത് ഇവൻ അന്നേരം തോന്നി പരീക്ഷയൊക്കെ അല്ലേ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം കൂടെ പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് ശകലം തൊണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചകിരിയൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ച് ഒരു ഡീഷനകത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ പുറകു വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് പുകയിട്ട് ആ വാതിൽ അടച്ചു ഇവൻ ഈ പുകയിട്ട് നല്ല ശീലമില്ലാത്ത ആളാണ് കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി മീഡിയത്തിൽ വച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല മുഴുവൻ കരിവാളിച്ചു പോകും ഇവൻ ഈ പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ പുക ഈ പഴം പഴുപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഇവൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചകിരിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് നല്ല പുക ഞാനൊന്ന് ബനീനായിട്ടിരുന്നേ പുക വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവൻ പുകയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഈ കണ്ണ് നീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബനീൻ ഊരി തലേ കെട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഈ വാതിലൊന്ന് ഇളക്കി അനങ്ങുന്നില്ല ഇത് ചേർത്തൊന്ന് വിചാഗിരി അടക്കം പൊക്കാൻ നോക്കി നടക്കുന്നില്ല ഈ കമ്പിക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ടെക്കരിക്കും നോക്കിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കണ്ണു നീർന്നു ഇരുട്ട് ഞാൻ അലറി ഞാൻ ഒച്ച വെച്ചു ഞാൻ കാറി ഞാൻ വാതിലിൽ അടിച്ചു എനിക്ക് അന്നേരം ഒരു പിന്നെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പേടി കൂടി പേടി കൂടി കൂടി മരിച്ചു പോകുന്നൊരു പേടി വരെയായി ദൈവമേ മരിച്ചു പോകുന്ന അറിയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു മരണം പോലും തന്നിട്ടില്ല പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്ന് വൃത്തിയേട്ട മരണമാണല്ലോ തന്നത് ഇന്നു വരെ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആരും പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാണ് ആദ്യം മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് ദൈവമേ മിക്കവാറും ദീപിക പേപ്പറിൽ നാളെ വരുന്ന വാർത്ത ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാതെ പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു വിഷമായി പോയി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഈ വാതിലിൽ അടിച്ചു ഇളക്കി പറിച്ച് പോകാൻ രക്ഷപ്പെടണം ആ സമയത്ത് ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഭയങ്കര ഭീകരമാണ് ഞാൻ ഞെട്ടി ഞാൻ മരും മരണം അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചു രക്ഷപ്പെടില്ല ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ യാദൃശികമായി അതിനെ പോകുമ്പോ അയാൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കി വാതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നു
അങ്ങോട്ട് ഒരുത്തൻ എന്നെ ഒച്ചത്തിൽ ഒരു പേരങ്ങ് വിളിച്ചു ഒരു പേര് ആ ചിലപ്പോൾ നീ ഇടവകയിലെ പലർക്കും ആ പേരെന്നാ ചോ ആ പേരെന്നാ ചോ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കാരണം അത് പറയാതെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയി കെ എസ് ആർ ടി സി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സിൽ ചുണ്ട ചുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക താഴത്തെ അടിവാരം എത്തിയപ്പോട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഞാനും നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഈ ചേട്ടൻ ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനാ ഈ ചേട്ടൻ നോക്കുന്നോ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വേണോ കുറെ പ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ ചേട്ടൻ ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതേറ്റി വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ആ പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്ന അച്ഛനല്ലേ ഞാനവിടെ അപ്പോഴീ പുള്ളി വേറെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിനിടയിൽ വേറെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേര് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് ആ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അന്നത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി പോകാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേടുണ്ടാകാൻ കുടുങ്ങി പോകാൻ എന്നാ കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയ കാര്യമാ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഈ പുകപ്പരെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ എനിക്കുണ്ടായ വിശപ്പ് വിശപ്പ് നോർമൽ വിശപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ട് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിശപ്പ് പക്ഷെ ജോൺ മരിയ വിയാനി പറയുന്നു വയറിനുള്ള വിശപ്പ് നോർമൽ ആണ് വയറിന്റെ വിശപ്പ് പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ വിശപ്പുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ണിന് വിശപ്പുണ്ട് കൈക്ക് വിശപ്പുണ്ട് കാലിന് വിശപ്പുണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാ വിശപ്പും മനുഷ്യന് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് കൺട്രോളബിൾ അല്ല വിശപ്പ് മൂത്ത പിന്നെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയി പോയിട്ടാണ് പലരും പല സ്ഥലത്തും കുടുങ്ങി പോയത് നാണക്കേടായത് പലതും പ്രശ്നം എത്തിയത് ചില വിശപ്പുകൾ മാറ്റാൻ പോയതാണ് ജോൺ മരിയ അഭിയാനി പറയുന്നു ചില വിശപ്പുകൾ അപകടകാരിയാണ് നമ്മളെ അത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഴി ചാടിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഈ പുകപ്പരെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്റെ വിശപ്പാണ് വിശന്നപ്പോൾ എന്റെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു നിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ളത് പുകപ്പരയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ അത് പല പ്രാവശ്യം പോയി അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുവാണ് ഞാൻ ഈ പുകപ്പരയിൽ ഇരുന്നപ്പം ഒച്ച വച്ചിട്ട് എന്താ ആരും വരാഞ്ഞ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാര് പോലും ഇത് കേട്ടില്ലേ അവിടെ തൂത്തു വാനാൻ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ആ ചേച്ചി പോലും ഇത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തന്നെ കേൾക്കാഞ്ഞ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഈ പുകപ്പര ഏർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയാണ് പുക പോലും പുറത്തു പോകത്തില്ല ഒരു നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഒച്ചത്തിൽ ഒച്ച വെച്ചാലും ഇത് പുറത്തേക്ക് ശബ്ദം പോകത്തില്ല ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഈ സംഭവം ബൈബിളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചു ജേഷയ അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഏകദേശം ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഏത് ആ വ്യക്തി അവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥന ദൈവ സന്നദ്ധിൽ എത്താത്ത പോലെ ചില പാപങ്ങൾ നമ്മളെ മൂടി പൊതിഞ്ഞ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക പിശാജിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂട്ടുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പൂട്ട് തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈശോ പത്രോ ശ്രീഖായുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് അഞ്ചു പവന്റെ ഒരു മാലയാണോ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലമാണോ ഒരു താക്കോലാണോ പൂട്ടെന്തിയ പൂട്ട് പൂട്ടല്ല പൂട്ട് പൂട്ട് ഹാർഡ്വെയർ കട കുറ്റിയാടിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചാപ്പം തോട്ടത്തിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ കടകളുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ കട ഹാർഡ്വെയർ കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് പൂട്ടാണോ താക്കോലാണോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പൂട്ട് വേണോ ചേട്ടാ പൂട്ട പൂട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് താക്കോല് പത്രോ ശ്രീഖാടെ കയ്യിൽ ഈശോ കൊടുത്തപ്പോ പൂട്ടില്ലായിരുന്നു പൂട്ടെന്തിയേ ഒരു പൂട്ടും ഒരു താക്കോലും ആ കൊടുക്കണ്ടേ പക്ഷെ പൂട്ട് കൊടുത്തില്ല ഒരു താക്കോല് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നിട്ടൊരു വാക്കും പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലുകളാണ് താക്കോല് ആരുടെ കൊടുത്തു പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇത് എവിടെയുണ്ട് ഈ താക്കോൽ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ആ താക്കോല് കൈമാറി 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 ഇന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എവിടെയുണ്ട് ആ താക്കോലാണ
അപ്പോഴാണ് അവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബുദ്ധ മതത്തിൽ അതില്ലല്ലോ വെച്ചാ സിഖു മതത്തിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഹിന്ദു മതത്തിലില്ലല്ലോ ഇസ്ലാം മതത്തിലില്ലല്ലോ അതെന്താ ബൈബിള് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അതെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു സിഖു മതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല ബുദ്ധ മതത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപം ഏറ്റു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടന്റെ ഒരു പള്ളി ധ്യാനത്തിന് ചെല്ലപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛു അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ചേട്ടൻ പള്ളി കയറുകയില്ല കുമ്പസാരിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ആ ചേട്ടൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛനെ ഉപദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുകയല്ല ഞാൻ പള്ളി കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളി കയറിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഭാവികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി വളരെ സന്തോഷമായി ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് നല്ല കാലമല്ല എന്നാലും പറയാം അച്ഛന്മാർക്ക് നല്ല കാലമല്ല ആ ചീ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഭാവികളാണ് അച്ഛന്മാര് സോറി എന്നേക്കാൾ വലിയ ഭാവിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മറുപടിയും പറയാനില്ലാതെ ഞാൻ പോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛു വേറെ നല്ല കഴിവും അനുഭവം ഉള്ള അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ ആ വിഷയം നല്ല അനുഭവമുള്ള ഒരച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോയി ഒരു ചേട്ടൻ അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നാ അതിന് മറുപടി എന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഞാൻ എന്തിനാ കുമ്പസാരിക്കുന്നേ എന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പതുക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവിയാണെന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുക ഞാൻ വലിയൊരു ഭാവിയാ ഭയങ്കര ഭാവിയാ പക്ഷെ വെള്ളക്കുപ്പായോ കിട്ടാ നൈ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം അടിച്ച കുഴിമാടം എന്ന് ഈ അച്ഛനെ നോക്കിയാണോ പറഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഏറ്റവും വലിയ പാവിയാണ് ഞാനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാമെങ്കിലും ഈ ഞാനായിരിക്കും കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഓ ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാ പറയാൻ പോകാൻ എന്നേക്കാ വലിയ ഭാവിയായ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയരുത് കാരണം അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് ഇതാണ് ഈ മാത്യു എന്ന പേരുള്ള എനിക്ക് കുറവുണ്ട് മാത്യു എന്ന പേരുള്ള എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് മാത്യു എന്ന പേരുള്ള ഈ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ കുറവുണ്ട് പാപമുണ്ട് കുറവുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് ഞാൻ പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ് സമ്മതിച്ചു അടുത്തത് ഈ കുറവുള്ള എനിക്ക് ഈ ബലഹീനതകളുള്ള എനിക്ക് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ കുറവുള്ള എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കരുണ തോന്നി എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം എനിക്ക് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ദൈവം തന്നതാ എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എനിക്ക് കുറവ് എല്ലാ രീതിയിലും കുറവും ബലഹീനതയും കുഴപ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്ക് പറയാം ദൈവമേ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ എനിക്ക് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം വിശുദ്ധിയുള്ളതാ അത് കുറവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു പാപം ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പാപം മോചിക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ള ഞാൻ ബലഹീനതകളുള്ള ഞാൻ അല്ല പാപം മോചിക്കുന്നേ പിന്നെയോ ഈ കുറവുള്ള എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ ഈശ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നുവോ അത് സ്വർഗത്തിലും മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ ഒക്കെ അഴിക്കുന്നുവോ അത് അവിടെയും അഴിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറയാമോ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ശ്രദ്ധിച്ചേ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതാരുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഉദാഹരണം പറയാം പാപം അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒമ്പത്
ഇനി പോട്ടെ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇച്ചിരി ചോറും സാമ്പാറും കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടാ പോന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വച്ച പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി സാമ്പാർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാത്രം കഴിയപ്പോ തിരക്കിന് ഇച്ചിരി വിട്ടുപോയി എവിടെയാ സാമ്പാറിന് ഇച്ചിരി വെച്ചു വരുന്നേ പാത്രത്തിന്റെ വക്കയില് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നേ ഈ പാത്രം ഓ ഇന്നലത്തെ സാമ്പാർ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല വിളമ്പിക്കോ എന്നാണ് പറയുന്നേ എടി ഇതൊന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നേന്ന് പറയും ഇതൊന്ന് കഴുകിക്ക അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ ആ പാത്രവുമായിട്ട് പോയി ഒന്ന് കഴുകും എന്തിനാ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം കഴുകിയേ ചോറ് വിളമ്പുമ്പോ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് പാത്രം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചോറും കറിയും വിളമ്പുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മള് ചോറ് വിളമ്പുന്നത് പോലും വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് എന്നാൽ ഓർത്തോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ എന്റെ വീട് വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്റെ മനസ്സ് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം ചോറ് വിളമ്പുമ്പോ പോലും പാത്രം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്തെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ കറയോ കരിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കണം പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കുമ്പസാരിക്ക് നാളെ കുമ്പസാരത്തിന് ഒരുക്കുക നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നാളെ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നേരം എടുക്കണം ഒരു നേരം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു നേരം എന്നിട്ട് നാളത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കണം ദൈവം ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ച് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എവിടെയാ പാളി പോയേ എവിടെയാ വീണേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി നല്ല ഒരു കുമ്പസാര നടത്തിയാൽ ഈ ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നെല്ലിക്കാക്കോട്ട മറിച്ചുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമായി മാറും ഇനി നാളെ ഓടി പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുളിയും കഴിച്ച് ഓടി വന്ന് ഒരു കുമ്പസാര നടത്താൻ വേണ്ടി ആരും വരരുത് കുമ്പസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുമ്പസാരിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കുമ്പസാരിക്കണം നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ആയിരം സൂര്യന്റെ ഇതിനേക്കാൾ വെളിച്ചമുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയേലും തട്ടിമുട്ടി ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയേലും ഒക്കെ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങ് പോയാ മതി എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ഒന്നും വലിയ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധ്യാനമല്ലേ നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെ അറിയോ ഈസ്റ്റർ അല്ലേ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ധ്യാനമല്ലേ കുമ്പസാരിച്ചേക്കാം ഈസ്റ്റർ ആയോണ്ടും ക്രിസ്മസ് ആയോണ്ടും ധ്യാനമായോണ്ടും അല്ല കുമ്പസാരിക്കണ്ടേ എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി അകലയാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ഒരു പടി അടുക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ അങ്ങനെ അടുക്കുന്നവരോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയ കരുണ കാണിക്കും പലർക്കും അറിയത്തില്ല എവിടെയാ തുടങ്ങണ്ടേന്ന് നന്നായി പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് പടുകുഴിയിൽ നിന്നും ദൈവം കൈക്ക് പിടിച്ചുയർത്തും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്നായി കുമ്പസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നാളെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പാവം പറഞ്ഞു അന്നേരം പോകരുത് കുമ്പസാരിച്ച് ഉള്ള പാപം മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവം എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റു പറയണം പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഈ ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപം ദൈവമേ ഞാൻ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുക എനിക്ക് ശക്തി തരണം ദൈവം നിങ്ങളെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന പോലെ കരുതും ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന പോലെ കരുതും പാപം ഏറ്റു പറയുന്നവരുടെ ജീവിതം ഒന്നിനൊന്നായി ഉയർന്ന് പ്രശോഭിക്കാൻ ഇടവരും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഞാൻ പാപത്തിൽ തുടരണമെന്നല്ല എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് അതേറ്റു പറഞ്ഞ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം 